Sofia Hansson, 29 år, bor i Eskilstuna med min sambo. Det lät som jag skulle få någon så här arbetsintervju. Jag vet att jag frågade mina föräldrar vid något tillfälle när de såg att jag skulle bli musikalisk på något sätt. De hade bara ett svar på det och det var att du kunde ju sjunga innan du kunde prata. Så det var inte så där jätte, jätte svårt att se att du skulle bli musikalisk på något sätt. Jag har ett jättestarkt minne från lågstadiet när vår lärare gav oss uppgift att vi skulle skriva brev till oss själva. Vad vi trodde att vi gjorde när vi hade fyllt 25. Och det folk blev helt så här. Jag kommer vara astronaut. Jag kommer bli brandman. Polis. Advokat. Alla de där liksom maffiga, coola, stora jobben. Men jag skrev väldigt kort och konsist att jag ska bli artist. <laughs> That's it. När vi väl kom upp i mellanstadiet så började jag i musikklass, gamla stadens musikklasser. Vi sitter inne i aulan, vi ska ha kör och jag sätter mig bredvid min tjejkompis. Jag vet inte riktigt hur vi kom in på det men plötsligt så vänder hon sig mot mig och säger Du Sofie, vad ska du bli när du blir stor? Jag tittar på henne och bara, jag är ju musiker så att jag kommer ju hålla på med någonting inom, inom musik. Jag ska bli artist. Och så tittar hon på mig lite ifrågasättande. Och så svarar hon, jo men vad ska du göra på riktigt? Där satt jag bland massa musiker och ändå blev jag ifrågasatt. Så jag insåg ju i väldigt ung ålder att det här är någonting som jag kommer få leva med i resten av mitt liv. Under hela min uppväxt så har vi hållit på med musik i familjen. Den, den har ju liksom alltid funnits där. Men någonting som också har funnits där är ju dansen. Både jag och mamma har dansat i alla år. Jag dansade för någon som heter Charlie Rivel. Helt fantastisk man. Så att det här med att stå på scenen var ju ingenting som var något främmande. När själva sången började komma in i bilden för mig, den har ju också alltid funnits där. Men jag har ju inte kanske stått lika mycket i mina yngre dagar på scenen och sjungit. Utan då var det ju mest dans. När sången blev en så stor del av mig och jag skulle upp på scenen så insåg jag att jag lider av någonting jätte, jätte, jätte jobbigt. Och det är ju den här olidliga scenskräcken. Att vilja bli artist och ha scenskräck, det är ju lite av den sämsta kombinationen som existerar. Men det är ju också någonting som du kan försöka övervinna. Jag håller på fortfarande. Jag har inte pratat med så jättemånga människor just om min scenskräck. Jag har knappt pratat med min familj om det. Det har väl med att det är något som jag måste ta tag i själv. Det är så svårt att förklara scenskräck för folk. För många tänker så här, ja ja. En scenskräck, det är väl bara bita ihop och gå upp. När det är över så är det över, då är det skönt. Liksom. Men det är inte riktigt så det funkar. Jag har alltid gjort mitt jobb. Jag har aldrig gått upp på en scen och varit tvungen att avbryta för att det inte har fungerat. Jag har alltid slutfört det jag ska göra. Och när jag väl är klar så vet jag att folk är så här, så vad skönt, nu, nu är det över. Men det är ju då den värsta delen kommer. Det är ju då ångesten kickar in. Vad ångesten handlar om kan jag inte riktigt förklara. Jag är inte rädd för att folk ska säga elaka saker om mig. Jag kan ta det. Men det är någonting jag skapar själv som bara gör att jag mår så illa på scenen. Det är ingen normal nervositet. Jag vet hur nervositet känns. Men den här känslan är bara... Den är olidlig. Jag, ändå utsätter jag ju mig för det här hela tiden. Och det är ju just för att jag har det här hoppet om 
att ju mer jag gör det, desto bättre kommer det kännas. Och jag menar, jag sitter ju fortfarande här än idag, 29 år gammal och håller fortfarande på. Så jag menar, någonting bra måste du ju ge mig. Jag sitter och spelar in, jag sitter och, och gör videos och allting. Det är det som jag får själva kicken för. Och jag skulle så gärna vilja ha den samma kicken av att få stå på scen och, och vara den artisten som jag drömmer om att få vara. För jag menar, drömmar har jag ju. Men det är så mycket som stoppar mig och den gör så jäkla ont. Det pratas ju väldigt mycket om det här idag. Jag menar, vi pratar om psykisk ohälsa, vi pratar om depressioner, ångest, allt sånt. Och scenskräck, det är ju alla de delarna i ett paket. Jag är bara glad över att jag slipper ha den ångesten hela tiden. Den kommer ju i samband med de situationerna och de scensituationerna. I keep fighting voices in my mind that say I'm not enough. Jag var ju tvungen att hitta ett substitut för scenutträdanden. Och det var ju då jag började göra mina videos där jag gjorde covers av Johnny Cash. Love is a burning thing. Jag tror att det jag stack ut med det var att jag behöll originalet. Jag gjorde inte om dem, utan jag, jag blev verkligen en kvinnlig Johnny Cash. Jag ändrade heller inte tonart, jag sjöng lika lågt. Jag var väldigt tidig i min krets att börja just med sociala medier. Det gav mig inte den där ångesten. Det fanns ingen scenskräck i att sitta framför en kamera för att sen lägga ut det för att du känner dig nöjd med det. Och det gick väldigt bra. Folk började uppmärksamma min musik, folk började hitta mig, de visste vem jag var, jag började få mycket följare. Ring of Fire hamnade viralt och den hamnade väl på något så här 800 000 först. Och jag, jag var helt lyrisk och jag wow, vad att så här många människor har sett den här videon. Och jag menar då, för tio år sedan, då var det väldigt mycket. Och sen tog det väl bara några månader så kom den upp i en miljon. Efter ett tag så började jag ju testa på lite nya saker. Jag började testa på gen- allt från olika genrer till bara att hitta såna här låtar där jag kunde liksom utmana mig själv. Pushade min röst till gränsen. Hur högt kan jag gå? De ser bedrövliga ut i kvalitet, det är lite dålig synk ibland, sången är inte alltid på topp, men det gör mig ingenting. Jag är jättestolt över dem. 